蓝牙耳机你们都见过，但是你们见过只有小米六这么大的蓝牙耳机吗？那么最近我在网上又发现一款黑科技神器，叫做蓝牙米粒耳机，而且可以看它这个耳机非常的小啊，就跟小米粒一样大。那么据商家介绍啊，商品是骨传导原理，项链必须佩戴在脖子上，米粒放在耳朵里面才能听到声音，二者缺一不可。米粒不需要充电，主机盒子需要充电。我看它的介绍，多少感觉这就是个智商税。但是当我看到它的价格，我懵了，居然六百多块钱。如果是这个价格的话，它真的很有可能是一款黑科技啊。所以他就到货了啊！今天咱们就看看它到底是黑科技还是智商税啊！打开看看啊！打开看啊！这有一个锦囊，写着吉利啊，带着一个挂绳。哎，它这耳机呢？哇，耳机在这里面呢！好家伙，这也太小了，我差点没找着。可以看啊，这个就是耳机的主体了。主要发声的呢，就是哎，这两个小球啊，大吉大利，鸡鸣高照。咱们打开看看啊！哇，这个是是一个充电的东西啊，这还有一个按钮，这个应该就是蓝牙耳机的主机了，连接蓝牙用的。而且可以看啊，它这两个小珠是有磁性的。然后这根棍也是有磁性的，这个棍的磁力还挺大，看这么远就吸住了。接下来咱们看看这个东西的使用方法啊。把这个小的米粒儿放到耳道里面，怎么放？头稍微歪着点，顺着耳道和自然滚动到里面，听到咚的一下声音，就是戴好了。戴好了，然后把这个项圈戴在脖子上，按照这个按钮，按照五秒左右都会听到。蓝牙一开启，就可以连连接到蓝牙了。那接下来就按照它的方法来啊，先把这个主机配戴上啊。那么接下来就把这个小铁珠给它放到这个耳朵里面啊。我有点不敢放了，这个东西不会伤耳朵吧？我先问问卖家啊。卖家给我的回答是不会的心，我说这个东西不会拿不出来吧？卖家说用那个吸铁棒去吸啊，原来这个小铁棒就是负责把这个小球给它吸出来的啊。那接下来咱们试一下啊，确实有点害怕呀。哎呀，哎，嘎噔一声，哦，好了，应该是碰到到耳膜了。接下来咱们开机试一下啊，魔音耳机开机，确实有声音啊，兄弟们。接下来咱们连上它这个蓝牙啊，哎，还真有这个 M O 杠五啊，连接一下。魔音已连接啊，接下来咱们随便放一个音乐啊，有声音，确实有有声音，兄弟们，哇，这也太神奇了！我把这个小球也给它放里面，啊，这个也进去了，但是它这个音质只能说是一般啊，有点杂音。我是真想让你们感受一下这个声音啊，可是没办法让你们听到，我能不能晃出来？没事啊，怎么晃它都不动，声音还是没问题啊。我看看能不能空出来，不行，出不来，还是在里面啊。我把这个摘下来啊。哎，没有声音了，不响了。哎，它又有声音了。这个东西离得稍微远一点，它就不响了。我我上学的时候要有这个东西，我先起码是北大了。接下来给你们看看这个球啊，它就在里面呢。现在应该是在贴在我的耳膜上啊，一动不动。再看看另一个耳朵啊，可以看这个球一个里面贴着呢啊，非常牢固啊。但是这个小球在我耳朵里呢，它不影响我正常听别的东西啊。接下来咱们给它拿出来吧，先。哎，我刚到这个洞口啊，这个小球就有反应了。哎，嘎噔一声。出来了这小球，哇，哇，这个耳朵确实是清亮多了。而且我仔细看了一下这小球啊，它是实心的，它怎么能发出声呢？它这里面不会是有个小音箱吧？就这么个小东西，六百多块，有没有懂的大人科普一下这东西咋出声的？